Eben so. Machen wir einfach. Uh. Ja. Da ja, sehen wir das Problem. Ich hatte das glaube ich hier vorne markiert. hier nochmal so, so stack one up okay es geht noch ein tiefer hab ich gerade gemerkt so indem wir ja den hier markieren dann fliegt gleich hier zwar das alles weg, aber da können wir das wieder ranbauen. Stack one up. Verarschen. Das gibt's doch nicht, ey. World edit. So und da. Und. Und ähm, hier. Wenn das jetzt nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Stack one up. Was ist das denn? Ich hasse World Edit. Das gibt's doch gar nicht. World, die haben das so versaut. Die haben das so versaut, dass wir das jetzt hier. So. So. Hier kommt dann der Takt dran. Brauchen wir das per Hand halt, wenn World Edit zu scheiße dafür ist. So. Ich weiß nicht, ob es jetzt eine Fehlbedienung war bei mir, aber ich denke nicht, da es sonst immer geklappt hat. So, erstmal die ganze aus dem Konzept. So. Hier. Überleicht ohne dich. So. Ich hoffe, gleich können wir das wenigstens decken. Ach, das ist ja schon das x und Geld. Ähm, genau, weil der Input ist hier. Ich muss das hier einmal so hochführen. Ja. Das machen wir dann einfach so. Ah, das war voll zwei Ticks. Ich glaube, das geht gar nicht. Achso. Ähm, ja. So sollte das Ganze dann klappen. Hier sind dann jetzt die Inputs für den Schlüssel. Und ich hoffe, das können wir jetzt decken, wenigstens. Ich gehe, ich baue das nochmal hin. So, hier. Ich weiß nicht, das leckt irgendwie gerade ein bisschen. Game out. Da, first position. Und jetzt. Great out. Hoch. Da, da, da. So, diesen Block. Den lasse ich mal da, falls das eh gleich nicht funktioniert. Der kommt weg. Hat es geklappt, hat es geklappt? Nein, es hat nicht geklappt. Ach ja, doch hat geklappt, aber ich habe hier das eh nicht mitgenommen. Das werde ich nochmal ganz kurz hier überall schnell hinbauen, weil ich jetzt eigentlich keine Lust habe, nochmal World Edit jetzt zu benutzen. Deswegen werden wir das jetzt einmal ganz kurz hier hinbauen, das ist ja keine Welt. So. Ist ja nicht schlimm mehr gesagt. So. Noch drei und dann haben wir es. Dann brauchen wir nur noch. Dann können wir im Prinzip auch schon verschlüsseln. Und dann bauen wir es noch so, dass wir unseren verschlüsselten, ähm, ich nenne es mal Datensatz, unseren verschlüsselten Datensatz hier oder unser Geheim, unseren Geheimtext dann ähm, speichern können. Und den dann später auch wieder lesen. Also hier wieder reinladen. Und mit dem entsprechenden Schlüssel dann wieder entschlüsseln können. 
So. Ich kann es euch schon mal zeigen, wie es ungefähr dann klappen sollte. Hier ist unser Takt. Über 0 rein, so. Jetzt sagen wir mal, wir haben hier unseren Geheimtext. Egal. Der besteht aus 1, 1, 1. Und unser Schlüssel, den könnten wir jetzt in so wählen. Man kann den aber auch random nehmen. Und das dann auch natürlich nicht nachher so, so, äh, nicht so schlau wäre. Also wenn für uns in Minecraft zumindest. Weil wir wollen es ja wieder den wieder entschlüsseln und dazu brauchen wir den Schlüssel. So. Und unser Schlüssel ist jetzt. Ne, nicht das gleiche. Das hier, das hier, das hier und das hier. So. Jetzt takten wir einfach beide hier. Und das kann ich das auch schon mal sagen. Zum Beispiel könnte man. Das sind ja jetzt im Prinzip zwei. Das sind ja zwei halt Layer von die Flipflops und das könnte man dann auch halt in der CPU dafür die, den RAM oder halt die Register nehmen. Und bei unserer CPU ist das so, dass wir mit einem Demultiplexer zum ganz kleinen auswählen können, ob wir in den A-Input oder in den B-Input das schreiben wollen. Und wir können und dann können wir halt aber den Schlüssel ins A-Register, sage ich einfach mal, laden und den Geheimtext ins B. Und dann können wir den einfach durch die ALU jagen mit XOR als Funktion. Und das dann zum Beispiel in RAM speichern und dann haben wir den ähm, Text, unseren Text. Und das werden wir wahrscheinlich vielleicht auch noch realisieren. Auf jeden Fall erstmal hier Takten. So, jetzt können wir die halt wieder rausnehmen. Ups, fail. <lacht> so. Ähm, wenn wir das gemacht haben. So. 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 Alles hier schön wieder, 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 alles wieder schön machen. Und jetzt sehen wir schon, zu der direkte X-Ort und unser Geheimtext ist, das, das und das. Und wenn ihr jetzt, ähm, habe ich die unten auch weggemacht. Lex. Ich weiß nicht, das leckt irgendwie gerade ganz schön. Ich weiß nicht, ob ich das hier auf schnell, das kann man aus, ähm, die gehören auch raus. Das kann auch aus. So, ähm, wir merken uns das ja mal ganz kurz. 010101. Wir machen das jetzt mal hier. 010101100. Das ist unser, unser ähm, Originaltext, ist das. Und unser Geheimtext, den Schlüssel, den können wir direkt gespeichert lassen. So, jetzt kommt das hier raus. Ähm, das wäre jetzt 1100001. Recht leicht zu merken. Und jetzt gehen wir hier einfach mal in den Input. 1100001. So war es ja, denke ich mal. Ja. Und also, jetzt ist es so, als würden wir hier unseren. Ähm, wir haben es jetzt manuell gemacht, aber man kann es später dann auch per Funktion machen, dass wir halt unsere Geheimnachricht ähm, laden, sagen wir in Register B und unseren Schlüssel, den wir dazu auch gespeichert haben müssen, in Register A. Und das dann wieder durch X jagen. Und da werden wir gleich mal hier sehen, wir, hier haben wir uns extra die Fackeln aufgestellt, um zu sehen, wie unsere vorherige Nachricht aussah. Und hier haben wir jetzt unseren Geheimtext reingemacht. Wir takten das Ganze, dass der Geheimtext auch durchs XOR geht. Und was ein Wunder, was kommt raus? Oh, Regen. Regen kommt raus. Ähm, 010101. So, jetzt schauen wir uns mal, also das merken wir uns, ne? 010101. 00. Ähm, und jetzt schauen wir uns das an. 0. Das kann man wieder weg hier. Das irritiert vielleicht ein bisschen. Ähm, 0. 1, 0, 1, 0, 1. Hier. Das war unser Originaltext. Und 
den haben wir auch hier rausbekommen. Ähm, wenn wir jetzt sagen, wir haben hier unseren Geheimtext, den haben wir ja noch drin. Hier, der ist ja noch geladen, das ist unser Geheimtext, der hat mit diesem, der zu diesem Schlüssel gehört. Den werden wir auch einmal ganz kurz markieren irgendwie. Hier, hier, hier und hier. Das haben wir ihn markiert und den können wir jetzt auch mal rausnehmen. Dann kommt beim XOR halt nur die Geheimnachricht raus, mehr nicht. Und wenn wir jetzt hier irgendeinen anderen Schlüssel reingeben, der es gar nicht ist, wir sagen einfach mal den hier, den hier, wir sehen, der ist richtig, der nicht. Also auch nur ein Bit ist falsch, ist halt normal. Dann funktioniert das Ganze aber nicht mehr. Ähm, wir takten das Ganze mal da rein. Und wir sehen hier unseren Schlüssel, den wir benutzt haben und den, den wir jetzt eingegeben haben. Der hier ist falsch, der eine. Jetzt schauen wir uns mal das an, was rausgekommen ist. Also das, was angeblich die Originalnachricht sein sollte. Und die sieht so aus. 0001010100. Ähm, gut, dass wir hier unsere Originalnachricht noch drin haben. Und die sieht ja ein bisschen anders aus. Hier sieht 01, äh, ja, 010101 aus. 00. Ähm, ja, und da seht ihr auch schon, es funktioniert halt nur dieser Schlüssel. Also im Prinzip wie ein Passwort für den Text. Und man kann es dann auch später, also das wäre jetzt halt, weil wir hier 8-Bit genommen haben. 8-Bit-Verschlüsselung. Man kann es auch später mit 16, 32 und sowas machen. 128, aber es wird in Minecraft ein bisschen riesig und ja. Ähm, so weit, so gut. Das war es eigentlich auch schon. Ich weiß nicht, ich schau mal, ob ich das später noch weiter baue. Um das dann so zu, dazu zu bringen, dass wir das hier unser Ergebnis speichern und unseren Schlüssel. Und dass wir das auch laden können. Jo, das war's von mir und ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!